袜子、内裤该怎么洗，可能是最困扰人的日常问题了。虽然洗衣机很方便，但很多人为了卫生起见，依然不惜麻烦，选择把袜子、内裤挑出来单独清洗。而号称有洁癖的肖等，衣服都是纯宽的拿去洗，完全不讲究。到底哪种做法才是对的？袜子和内裤到底能不能放进洗衣机里一起洗？一般人的袜子上不仅有着灰尘、汗水和死皮，平均每只还夹带着几千万个细菌。正因为如此，很多人都担心袜子会弄脏内裤。但是残酷的真相是，内裤可能比袜子脏多了。每条穿过的内裤大约沾有 0.1 克的粪便，这些粪便之中包含着大约十亿个细菌：大肠杆菌、双歧杆菌、链球菌、拟杆菌。而细菌作用产生的银朵、硫化氢和硫醇，则贡献出了难闻的臭味。不过别担心，虽然听起来很可怕，这点细菌量洗衣机还是能够顶得住的。在洗涤的过程中，搅拌、摔打等机械作用可以去除细菌，而一般洗衣液中的表面活性剂也可以发挥一定的杀菌作用。双管齐下，再经过多次漂洗，洗衣机至少可以去除衣物中 99% 的微生物。即使有少量的致病菌残留在洗涤过的衣物上，并且奇迹般的活过了晾晒或烘干的过程，健康人的皮肤也能够轻易的抵抗它们的侵袭。皮肤是人体免疫系统的第一道防线，最外层厚厚的角质层可以防水并阻挡细菌、病毒等外物的入侵。即使皮肤出现破损，有少量致病的微生物进入到了体内。健康人皮肤内的免疫系统也能够识别威胁，启动免疫反应，清除这些病原体。不过，如果你患有脚气、甲癣、生殖器真菌感染之类的传染性皮肤病，那洗衣服的方法可能就要另当别论了。举个例子，脚气患者袜子里的真菌就能够在洗衣机里到处乱跑，污染别的衣服。有研究在四十摄氏度的水温下，用家用洗衣机清洗脚气患者穿过的袜子。结果发现，烘干之后，超过三分之一的袜子上依然能够培养出真菌。这些真菌基本都分布在袜子的脚趾和脚跟部位，种类众多，包括红毛癣菌、曲霉、顶头孢霉等，让人闻风丧胆。它们的迁徙能力也非常惊人，就算是简单的把臭袜子和普通衣物放在同一个洗衣筐里，也可能出现不幸的播散。一部分不注重个人卫生的脚气患者，甚至可能患上骨癣。连屁股都被传染上，而且这些可恶的病原体还可能附着在洗衣机内壁上，和病人共用洗衣机的话，也有被传染上的风险。想要彻底清洁这些危险的袜子和内裤，普通的洗衣方法是不够的。想要洗出更干净卫生的衣服，可以采用下面这两种方法：第一，往洗衣机里加消毒剂。一般洗衣液的目的是为了去除污渍，消毒能力并不强。而市面上的抗菌洗衣液往往对付的也只是细菌，而非真菌。要想彻底去除容易致病的真菌，可以选择含氯的消毒液。第二种方法是用洗衣机的高温功能洗衣服，温水或冷水无法杀灭病原体，但如果把水温加热到60摄氏度以上，消毒效果就会大大增强。即使是引起脚气的顽固真菌，基本上也可以全部消灭。对于那些受污染严重的衣物，你甚至可以采用蒸煮的方法，确保万无一失。总而言之，健康人可以放心大胆地把袜子和内衣裤混在一起洗，没有什么问题。如果患了传染性的皮肤病，那就应该选用含氯的消毒剂和高温洗涤，才能彻底地清除病原体。至于到底要不要把袜子、内裤拿出来分开洗，要不要手洗，其实都不是问题的关键。对于大部分人来说，与其担心袜子和内衣裤在洗衣机内交叉污染，不如操心点更实际的。家里洗衣机用久了，可能会在内壁积累下厚厚的污垢，上面布满了各种细菌和霉菌，有时甚至比厕所还脏。日复一日的洗衣就像在养蛊，这些能留下来的微生物都是生命力最强的，普通的洗衣液很难治得了它们。目前，大部分的制造商都建议每个月用高温功能清洁一次洗衣机，最好还要搭配上消毒剂，那才能保证干净卫生。